Um, right, let me just uh, share my screen. It's not it's a struggle. Okay. Anu twenty eighteen. Right. Um, I hope you guys can see the screen. Just let me know. Okay, awesome. Um, all right, this is the annual 2018 paper. Um, question number one is enlist three changes in the cardiovascular system during pregnancy and B, enlist two changes in the respiratory system during pregnancy. Anji, what do you guys know about the changes in pregnancy, the physiological changes in pregnancy? Um, CVS three Yes, cardiac output increases. Yeah, cardiac output increases, therefore stroke volume will also increase. Um, our heart rate also increases. Yes, peripheral resistance decreases. Take a peripheral resistance decreases. That therefore the blood pressure will decrease. Take Uske ilava heart size may slight. Uh, there's a slight increase in the size of the heart. Um, we know that a volume jo hai zyada ho jata hai. Matlab, there is a lot of plasma volume in pregnancy. Take it. Usko accommodate karne ke liye our heart size kind of increases, and Sometimes murmurs are normal, such as like you can get an eject ejection systolic murmur, for example, and that could be normal or it could be pathological, in which case you, yeah. Okay, so I found uh, these notes and I really want to give credit to the person who made it, but I honestly, I couldn't find any name on this, uh, but these are excellent, right? And this, this, um, this table right here kind of summarizes all the things that you need to memorize, TK. Uh, our heart rate will increase, uh, cardiac output increases, stroke volume increases, and the things that decrease, blood pressure decreases, systemic vascular resistance come hoti hai, and pulmonary vascular resistance become hoti hai. So these are like, if you remember these six things, and then I also told you that heart ka size slightly increase ho jata hai, or murmurs jo hai, kuch normally develop ho jate hai, just because of the turbulent flow. Theek hai, bhoat zyada fluid hai, uh, turbulent flow hai, thoda sa to uski wajah se murmur aare. Right. So three changes batae thai, in mein se aap koi bhi teen likhne. And then they asked for two changes in a respiratory system during pregnancy. Hanji, what do you guys know about the changes in the respiratory system? Okay, so for, for this, just remember deep breathing. Tiga, a, a pregnant woman, she is breathing deep. Ab deep ka matlab ye hai ke uska jo tidal volume hai aur jo uska inspiratory reserve hai, wo increase ho jayega aur jo expiratory reserve hai aur residual volume hai, wo kam ho jayega. Do you guys understand my point? Wait, I'll just make like a little squiggle, uh, make a little graph. Okay, ye hamare paas si graph hai. So tidal volume hai jo andar bahar, andar bahar ho raha hai. If we breathe deeply, it means we're taking more air in and we're also going to be pushing more air out. Right? So, Okay. So our tidal volume, it increases. Now we inspiratory reserve, matlab, we're taking more air in, so our inspiratory reserve will increase. And our expiratory reserve, matlab, we breathe out karne ke baad, jo pas volume bacha hai, wo kam ho because we're deep breathing, right? And then similarly, our residual volume will be kam ho jayega. Okay, so if you remember deep breathing, then you can the respiratory system ki side changes hai, usko aap yaad kar sakte Increased tidal volume, increased inspiratory reserve, uh, decreased inspiratory reserve, decreased residual, residual volume. And then there's a lot of uh, other capacities that you can learn. But just remember that once you know that there's deep breathing, to aap sab um, wo kar lenge. Sorry, wait. Uh, okay. Ha, aap ko respiratory wala yaad se. Right? So uh, this was it for the first question. Let's move on to the second question. 
A 24-year-old priming gravida has come at 12 weeks of gestation for booking. Her BMI is 29 um, and lists three possible complications to the mother and lists two possible complications to the fetus. Okay, 12 weeks of gestation is a very good time to come for your booking visit. Uh, BMI is 29. Can you guys comment on this? What is she? Is she overweight? Is she obese type one? Is she obese type two? Um, is she normal? Kya hai uska BMI? Mm -hmm. Okay. Okay. So someone, uh, someone has said uh, obese. Um, I want you to remember the normal limit. The normal lim limit is like eighteen to twenty four point nine, or per that's normal. Or per twenty five se leke twenty nine point nine tak is uh, overweight. Then thirty se leke thirty four point five, thirty four thirty four Thirty-four point nine, excuse me, um, is obese type one, and then but the five key increments karlein, ठीक है? तो it's that way. तो you can consider her either as overweight or as like a borderline, right? Overweight or obese के दरमियान ऐसे, right? Uh, upper limit of overweight. तो what are the three complications to the mother? इसका ten teachers में बहुत बड़ा table है on page number seventeen. तो You guys should know this by heart. वैसे इन जनरल जो ओवरवेट लोगों को क्या मसले ज्यादा हो सकते हैं वही उनके एग्जाजरबेट हो सकते हैं प्रेगनेंसी में ठीक है ओबीस अगर कोई ओवरवेट है किसी को वेट ज्यादा है तो उसके अंदर रिस्क ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस बढ़ जाता है अब ये जस्टेशन है तो जस्टेशन डायबिटीज मिलाइटिस का रिस्क बढ़ जाएगा ठीक है उसके अलावा हाइपर टेंशन का रिस्क बढ़ जाता है उन पेशेंट्स में अब इसमें हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाएगा फिर वीनस थ्रोम्बो एम्बुलिज्म का रिस्क बढ़ जाएगा ठीक है तो लाइक यू कैन राइट फ्री क्लैम्पी का रिस्क बढ़ गया क्लैम्पी का रिस्क बढ़ गया लेट मी जस्ट ओपन अप पेज सेवेंटीन बिकॉज आई नो देर अदर थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एज वेल ओके दिस इज ऑल द स्टफ दैट आई टोल्ड यू इज एंटी नेचर कॉम्प्लिकेशंस ठीक है एंड देन देर विल बी डिफिकल्टी एक्यूरेटली असेसिंग द ग्रोथ इन द एनाटमी ऑफ द फीटस राइट अल्ट्रासाउंड जो है वो ओवरवेट या ओबीस लोगों में बिकॉज ऑफ ऑल दैट फैट इन द मिडल वो थोड़ी मुश्किल होती है टू ऑब्जर्व थिंग्स राइट देन इंट्रापार्टम हमारे पास क्या डिफिकल्टीज हैं एनलजीजिया के साथ डिफिकल्टी होगी हम लेबर की मॉनिटरिंग नहीं सही कर सकेंगे देर विल बीन इंक्रीज रेट ऑफ सी सेक्शन देर फॉर एन इंक्रीज रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी फिर पोस्ट नेटल रिस्क अगेन वी विल हैव एवीनस थ्रोम्बो एम्बुलिज्म रिस्क ज्यादा होगा पोस्ट नेटल डिप्रेशन का इंसिडेंस ज्यादा है एंड वून ब्रेक डाउन एंड इन्फेक्शन के राइट एंड देन दिस इज ऑल लाइक द कॉम्प्लिकेशन दट इट हैपन टू द मदर सो द मेन वन दट आई रिटर्न ऑन द टॉप इज इंक्रीज रिस्क ऑफ जस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बो एम्बुलिज्म ठीक आई थिंक दीज आर रियली सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशंस for the mother right up to b ke andar they've asked ke fetus ko kya complications ho sakti hain yeah fetal growth restriction macrosomia okay with pregnancy uh, with the uh, gestational diabetes mellitus always associate macrosomia with it theek hai The mother is big. The baby is also big, and the tummy is also big. Polyhydramnios. ठीक है. Just think of it like that. Um, we will have uh, we have a higher chance of having macrosomia, especially if there's a because of the increased risk of diabetes mellitus. अगर हमारे पास GDM होगा तो उसके केस में macrosomia होगा. अगर hypertensive disorder होगा तो फिर fetal growth restriction होगी और वो complications. उसके अलावा there is Uh, inherently an increased risk of congenital malformations theek hai especially if the uh, woman is her bmi is above 40 theek hai uh, but regardless agar bmi zyada hai to you will have an increased risk of congenital malformations okay to us case mein kya hum dete hain kya supplement dena hai to to ensure ke ye risk hum kam kar de anybody फॉलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोलिकोल
अगर आपको पेपर में किसी भी चीज की फीटल कॉम्प्लिकेशन ना याद आ रही हो बट उन्होंने पूछी है यू कैन राइट मिस कैरेज या स्टिल बर्थ ठीक है तो बिकॉज समटाइम्स यू नो पेपर में योर ब्रेन स्टॉप वर्किंग तो आई थिंक मिस कैरेज या स्टिल बर्थ इंक्रीज रिस्क ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम चीजों में होता है तो इट्स अ गुड बेस लाइन टू रिमेंबर एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी काफी चीजों में हो रही होती है सो यू कैन गो अहर एंड राइट दैट इज वर्क ठीक है ओके लेट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री एन अनबुक्ड प्राइमरी ग्रेविडा इज एडमिटेड इन द इमरजेंसी लेबर रूम शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ हैविंग लेबर पेन्स फॉर टू आवर्स ब्रीज ब्रीफली गिव थ्री इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री यू वुड लाइक टू आस्क एंड बी गिव टू इंडिकेशन फॉर कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग ओके प्राइमरी आई है शी इज अनबुक्ड वो सीधा लेबर रूम में आई है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सो यू डोंट नो एनी एंटीनेटल हिस्ट्री नथिंग ठीक है और लास्ट टू आवर्स से उसको लेबर पेन्स हैं ओके थ्री इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट इन हिस्ट्री क्या पूछना चाहेंगे आप ऐसी लेडी से इट लुक्स लाइक मे बी उसका लेबर स्टार्ट हो गया है तो फॉर स्मूथ लेबर आप क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं 